Hello， 大家好，这里是花花半年啊。我们现在的位置是日喀则市仲巴县的帕扬镇啊。我们今天呢就离开日喀则，正式进入阿里地区了啊。阿里地区将会是我们带西藏最后的一个地区啊。在阿里地区逛完以后，我们就继续北上啊，进入新疆。日喀则是我在西藏待的第四个地区了啊，分别是林芝、山南、拉萨、日喀则啊。现在是中午的十二点啊，当地的时间应该算十点左右。我们现在出发，先去吃个午饭，然后下午赶路。这个帕瑶镇我刚才看了一下啊，好像是一六年的时候，宝钢对口原件啊，整个进行了大改建，包括我们昨天住的神山驿站啊，那个神山驿站竟然是第一世班禅提的名字啊。我们吃个这个吧。咱们吃完了啊，炒菜太贵了啊，就吃了个面。这边是不是在赶集啊？我们过来逛逛，看一下。这咋卖呀、啊？卤蛋，一块五一个。这个这个呢？那一块钱。一块钱一个，这么贵呀、啊？不贵，跟你我主要几十万是不是？嗯、呃。哈哈哈小孩子带过，这个板凳了，几百个人都坐嘛。简单逛了一下啊，咱们啥都没买。刚才问那个辣条的时候，他说一块钱一包，我就感觉不对劲啊。然后我又去旁边超市问啊，旁边超市就。有一块钱两包啊，一块钱两包，我觉得也是挺贵的啊。当然，我不知道是不是因为这边靠近阿里啊，现在这个地区处在西藏的最西南面啊，所以说往上往右可能物流啊都比较贵，所以说我们就没买啊。等我们后面会路过县城的时候，一般买东西会比较便宜啊。路过霍尔乡这边大草原啊。打个卡，风景还是挺漂亮的。远处就是雪山。咱们现在到了这个边境检查站啊，阿里地区的边境检查站，给了一个这个啊，这边很大段很大段，可能一百一百多公里都是无人区啊，所以说提醒我们要小心驾驶啊。好好好，啊，谢谢。从帕扬到普兰的这段路上啊，我们其实走的是马泉河谷啊。阿里这边有四条非常出名的河啊，分别是马泉河、孔雀河、狮泉河和象泉河啊。马泉河就是雅鲁藏布江的源头啊。我们从帕扬到普兰的这段路上啊，基本上一直就是沿着马泉河在走啊。刚才说这边有四条非常出名的河流啊。马泉河形成了雅鲁藏布江，流到印度那边呢，变成了恒河最大的支流。孔雀河也是进入了印度啊，然后汇入了恒河，只不过支流比较小。狮泉河这个就比较厉害了啊，狮泉河是印度河的源头啊。这里边还有一个比较有意思的点啊，印度河其实没有流经印度啊，印度河流经的是巴基斯坦和克什米尔，它只是叫做印度河啊，实际上。现在和印度没有什么关系啊。象泉河流出我国以后，它就变成了印度河的一条支流啊。狮泉河、象泉河就是一个是印度河的源头啊，一个是印度河的支流。这就是阿里境内四条比较有名的河流啊。大家看一下二幺九国道四千公里啊，我们从茶瓦龙的六千六百六十六到四千啊，两千六百公里，共
时将近一个多月啊，当然我不是一直坚持二幺九国道走啊，继续努力啊，又完成了一个里程。旁边这边是故宫，就就下去看看吧。西藏这边的湖太多了。还没，我们还没到霍尔乡啊，离霍尔乡大概还有几公里的样子。路过了马旁雍措的游客中心啊，这个游客中心现在是关闭的状态啊，呃，淡季啊，可能他就不收门票这些。开进来以后就发现这边有一条路，应该是开到湖边上啊，去看一下啊。我们现在来到了马旁雍措的旁边啊，然后就碰到了这些在转湖的啊。我们刚才看了一下地图，发现这个湖是可以开车转湖的啊。现在它这边有一条小路，就是我们前面的这一条啊，可以开车顺势这转湖啊。应该大概需要两个小时估计啊。看一下远处的雪山，刚才我导航试了一下啊，确实可以开车转湖啊，两个小时。现在是六点十一分啊！如果说我开车转湖的话，就要到晚上八点了，可能天已经黑了啊。所以说我就不打算开车转湖了。然后我们看到很多人就步行转湖啊，我们是非常佩服的啊。开车转湖俩小时，其实我都不愿意转啊。他们围湖转一圈大概是八十公里啊，应该是要走四天时间啊，真的厉害。现在我准备到霍尔乡。扎营休息了，今天就是这样了啊，拜拜。